前世我和闺蜜双双嫁入齐家，她是任由婆婆欺负的小渣渣，而我是任由婆婆使唤的狗腿子。今天婆婆结婚，她强烈要求我和闺蜜当她的伴娘，我和闺蜜不愿意。他便把我俩卖到乡下，给他的小女儿换嫁妆钱。重生后，他第一句话便是问我离不离婚。我，你离我就离。闺蜜，不急，那就先先玩玩他。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。这是婆婆陈竹君第三次结婚。他强烈要求我和我闺蜜去当他的伴娘。陈竹君透过镜子看向我：“你和许嫣就来呗，给我当伴娘，这么小的事情都要我求你们。我是长辈，说出去我的脸往哪放？”他身材矮小，站在落地镜前，试着最新款的秀和服。虽然这秀和服穿在他身上格格不入，但他还是很喜欢。他左摇右摆，似乎对这秀和服很满意，但嘴上还是少不了抱怨：“都怪你回来晚了。”这秀和在太阳底下都晒得有些掉色。我听见这话，没忍住扑哧一笑：“哪有衣服晒晒就掉色的？忘记说了，这衣服是他让我在四十度的高温天气下跑了三十公里取回来的。他还嫌我回来的晚。”也不看看距离多远，难道我是蜘蛛侠吗？话音刚落，我老公下早班回家，看见婆婆身上穿的秀和服，他眼底闪过一丝不情愿。也是，谁家好儿子愿意让自己的妈结三次婚呢？但我老公还是夸奖道：“我妈穿这秀和服真好看，明天酒店办婚礼的所有的新娘都不及你好看。”被他这么一夸，婆婆顿时喜笑颜开。她嘟嘟嘴，显得自己像个笨蛋似的。都怨你老婆，你看都把我的秀和服给弄掉色了。陈竹君每次都营造笨蛋美女的人设，不出意外，我老公和小叔子都特别喜欢他的这个人设，选择无条件的包容他。见我老公并未责骂我，他有点不开心。用力的捏了他一把，并且给了他一个白眼。他又重申一遍：“我问你话呢，不管了。明天你和许嫣必须去当我的伴娘。我正在沙发上给婆婆包明天婚礼上会用到的喜糖。”闻言，我抬头，有点为难的说道：“妈，明天是您的婚礼，我和许嫣就不方便去抢您的风头了吧？许嫣是我的闺蜜。”同样也是我的弟媳妇，她嫁给了婆婆的小儿子。陈竹君认为这句话就是在变相的嘲讽他丑，我正是这个意思。我抓起一把喜糖，然后塞进鼓鼓囊囊的瓜子袋里。明天我婚礼，我不给你置气。许嫣呢？许嫣，你给我出来！许嫣这几天很累，她此时正在卧室午睡。陈竹君一不做二不休。从洗手间里端起一盆水，冲进许嫣的卧室，毫不犹豫地将水浇在许嫣身上，速度之快，我根本拦不住。许嫣被惊醒，她从恍惚中醒来，看清楚面前的人是她最恐惧婆婆后，她拎起潮湿的被褥就蒙在陈竹君脸上，随即开始对着被褥猛踢。许嫣边踢边骂。我不就睡个觉吗？你至于拿水浇我吗？我又不是犯天条了。像你这样的，谁还敢娶你？人人都得嫌弃晦气。许嫣这一番操作，吓蒙了婆婆和我老公。我赶紧将许嫣拉开，拉到我们的卧室里。我努力使自己的内心平静下来。你干嘛这么冲动？咱们不是说好慢慢弄死他的吗？许嫣一脸歉意。抱歉，没忍住，看见他那副贱样就想扇他。我和许嫣一同嫁入齐家，前后只差了不到三个月。我是最先嫁过来的，我嫁给陈竹君的大儿子齐树，许嫣嫁给陈竹君的小儿子齐木。
。其实最开始，我和许嫣并不知道彼此嫁的是亲生兄弟。齐树和齐木是双胞胎。当年陈竹君在乡下生下两人，却因为一场突如其来的医院事故，导致亲兄弟分散，以至于现在才亲兄弟相认。于是我就和许嫣成了妯娌，闺蜜变妯娌，想想就好笑。前世婚后，我和许嫣一直恭敬的孝顺婆婆，对她说一不二，尽心尽力的照顾。陈竹君见我们好欺负，便更加肆无忌惮的欺负我和许嫣，更是拿我们的命当做草芥。为了给他的小女儿筹彩礼钱，他不惜把我和许嫣卖到乡下，供人享乐。拿着卖我们的钱，给他的小女儿换了一场体体面面的豪门婚礼。我和许嫣在乡下受尽折磨，生不如死。但她不知道，我和闺蜜重生了。思绪被陈竹君吵闹的声音打散。此时，陈竹君正在用力的敲卧室门，要许嫣给他个说法。我和许嫣相视一笑，随即打开门。陈竹君骂人的脏话还堵在嘴边，便看见闺蜜一脸歉意，双手合十：“对不起，婆婆，我做噩梦了，你别介意啊。明天就是你的婚礼，你不是想让我和圆圆去当伴娘吗？我们去就是了，一定给你长长牌面。”陈竹君撇撇嘴，没再说话。齐树的弟弟被找回来后。我们便一直挤在这狭小的楼房上，三室一厅，足够住下我们几人。齐树的弟弟齐木在外做生意，所以并不常回来。但他明日就要回来，来参加他妈的新婚。晚上，许树洗完澡回卧室和我吐槽：“这个许嫣也不知道今天犯什么病了，居然敢对我妈大打出手。”害得我妈现在都在卧室里哭。回来，我一定要和齐木说，让他好好管教管教他媳妇。这个家里没人知道我和许嫣的关系。我和齐树结婚的时候，许嫣正在出差，所以许树只知道我有个闺蜜，但并不知道我闺蜜就是许嫣。我挑挑眉，语气里充满嘲讽。你的意思是说，今天这事儿是许嫣做的不对喽？那盆水可没浇在你身上，你当然不觉得有事。圆圆，许树呵斥我，你怎么能说我妈的坏话呢？我妈是那么阳光明媚的人，怎么可以被你这样诋毁？我嗤笑一声，我就说了，又怎样？你平时不是最尊重我妈的吗？我弟不在家，我妹又在外面上班。我们作为子女，孝敬老人不是应该的吗？对，孝敬老人确实是应该的，但陈竹君这种为虎作伥的老人实在没必要。我不再和齐树对峙，我拿起被子走到门边。哦，你多孝敬你妈呀，那还不快点给她找好第四任丈夫？我重重的关上门，敲响许嫣的房门。我们已经好久没挤在一张床上睡觉，前世在家过得小心翼翼。陈竹君不许我们两人说话，更不允许我们一起出去逛街，还会时不时的检查我和许嫣的聊天记录。他好像很怕我和许嫣会搞好关系。婚礼的地点选在大酒店，一早我就和许嫣赶往酒店。婆婆陈竹君早就在酒店里等候我们了。见我俩是一起来的，他的不开心全部挂在脸上。你们两个怎么一块来了？没人理会他。这是陈竹君的第三次婚礼，头婚是和齐树齐木的爸爸，也就是我的公公。公公早逝，他死后的第二年，婆婆又嫁给他的第二任老公，生下小女儿。陈竹君的第二任老公是个有名的富商，但偷税漏税。现在还被关在监狱里，他直接选择离婚，带着小女儿逃之夭夭。第三任老公便是今天要和他结婚的这位。前世我也是陈竹君的伴娘，他的第三任老公是个来中国留学的黑人，今年刚二十三，比我们还要小。
，齐树并无意见。他说：“只要陈竹君过得开心就行。今天来看好戏的亲戚可不少，上辈子陈竹君也办婚礼了，但没有邀请乡下的亲戚们。这么好的机会，我当然要抓住了。”于是我把乡下的亲戚全部邀来，还专门用大巴车接送。这是我和许嫣昨晚临时产生的好主意。现在陈竹君还不知道有众人亲戚都参加他婚礼的事情，除了我和许嫣，还有另外两个年轻的伴娘。我不知道他们和陈竹君的关系。伴娘服极短，只要微微弯身，就能看到胸前和腿下的片片春光。这裙子太短了，我穿不了。我将伴娘服扔给陈竹君，陈竹君笑道：“清朝的老腐朽，大清都亡了，什么衣服不是穿？那让他给我穿一个试试看呢。”许嫣附和我的话：“那婆婆，你穿一个给我看看，你要是能穿出去，那我也穿。”陈竹君当然穿不出去，他撇撇嘴，又拿出另一套长裙的伴娘服来。今天我结婚，不想和你们计较，你们给我等着。工作人员为陈竹君整理好婚服，还嘴甜般夸了夸：“阿姨真年轻，为什么现在才想起和您的爱人补办婚礼啊？”我抢了婆婆的话语，对工作人员道：“他三婚。”工作人员只是尴尬的笑笑。秀和服刚整理好。我便用余光看见一抹黑色的身影从门外闯进来，黝黑的皮肤再搭配上黑色的西装，看起来毫无违和感，只有那排白到不行的牙齿。嗨，我的爱人，准新郎官抱住陈竹君，与他在大庭广众之下相拥热吻，还没亲几秒，便被工作人员拉开。先生。我们这边的规矩是，结婚前新婚夫妇不能见面的。话音刚落，陈竹君的一巴掌结结实实的挨在工作人员脸上。我和我老公爱怎么样就怎么样，还轮得到你们管？工作人员半猛，他站在原地不知所措。我和许嫣把工作人员拉开，避免他遭受到二次伤害。准新郎官的眼球在我和许嫣之间来回打转，瞧着就不像是个好东西。婆婆，婚礼快开始了，快走吧！陈竹君端庄大方地站在门前，旁边还站着两位工作人员，正准备为他开门。刚要有开门的动作，陈竹君立刻制止他们：“别动，我要先给我的小儿子发个消息。”他拿出手机。给齐木发消息，问他什么时候回来，但那边没回。眼看就要耽误时间，陈竹君只能放下手机，走进大堂。门开的一瞬间，陈竹君脸上都是笑，可惜那些笑容只维持了一瞬。他看见底下观众席的亲戚，差点饮恨西北。是谁叫他们来的？为什么要叫他们来？我听清晰的听见亲戚们的议论声，居然和黑人结婚，真是败坏家风，还不叫我们来，是生怕我们嘲笑他吧？这个陈竹君可是有名的克夫，他都克死过两任丈夫了，怎么这些男人还巴巴的娶她？听着这些闲言碎语，陈竹君的脸上终是挂不住笑，他微微偏头看我。是你把这些七大姑八大姨找来的？我的回答毋庸置疑。对呀、啊，婆婆，你结婚为什么不让其他亲戚来？不然你的婚礼得多干燥啊！说完后，我与许嫣对视，差点没笑出声来。前面的陈竹君脸都黑了。女方来参加婚礼的人，大部分都是陈竹君在乡下的亲戚。男方则是同样也在中国留学的黑人，他们欢呼，拿出一瓶啤酒，用力的摇晃，啤酒喷出来，喷了女方宾客一身，女方宾客仓乱尖叫，那些黑人还很享受，吹口哨、挑逗等等。对此，陈竹君只能安慰他们：外国的婚礼习俗就是这样，是你们太不会玩了，你们要尊重他们的习俗。
为首的大姨被气炸，你也不看看这是哪儿？这是中国，来了这儿就要遵守我们的习俗。是是是，大姨说的是。我附和道：“陈竹君只能陪笑，您别生气。今天是我的婚礼，就当做给我点面子。婚礼照常举行。”齐树坐在底下，我看不清楚他的神色，不知道他在思考些什么。而陈竹君的小女儿。并不知道他要三婚，还被蒙在鼓里。我这个小姑子脾气冲得很，如果知道陈竹君三婚，他是不可能同意的。司仪主持道：“这是一场跨国恋爱，让我们真诚的祝福这对新人吧。”下面请女方的儿子上台讲话。齐树在众人的眼神追随下，不情愿的上台：“祝我妈幸福吧。”他把我们兄妹三人抚养长大不容易。话还没说完，其中一位伴娘直接尖叫起来。我和许嫣同时回过头看去，却没想到会有人把许嫣也给扑倒。那个黑人说着撇脚的普通话，讲这么多有什么用？还不如来点好玩的。黑人在许嫣身上上下其手，我想把黑人拉开，却没想到他力气很大。直接将我推倒在地，许嫣嘴里还在拼命呼救：“救我，救我！”现场还有一名伴娘也被黑人压制着。没想到他们居然敢这样为虎作伥！你还愣着干什么？还不让你的朋友停下来？我对准新郎官发火，他却无所谓，这只是我们的习俗而已。我们那边的婚礼都这样，陈竹君也无所谓。你尊重一下他们那边的习俗，齐树也无动于衷。他不敢做出忤逆陈竹君的事。既然陈竹君都说不可以了，那就是不能做。我可不是齐树。我拿起桌上的啤酒瓶，朝着黑人的脑袋用力的砸去。一下过后，酒瓶碎了，黑人也倒在地上。许嫣站起身，拎着酒瓶，又给了黑人一击。你们这是干什么？故意打伤我的朋友吗？我讥讽他，不好意思，这也是我们的规矩。这血多红啊！正好给你们这对新婚夫妇喝彩助兴。准新郎官显然生气，陈竹君给我使眼色，示意我道歉。沈元，你真是过分。小安再怎么说也是你名义上的公公，你在大喜的日子公然打他的朋友。你觉得合适吗？我差点忘了，这个黑人准新郎官的名字叫做小安。我呸，还名义上的公公，我不甘示弱。那你忘记了吗？许嫣是你的儿媳妇，你今天让人欺负了她。等你的小儿子回来，你怎么解释？陈竹君嗤之以鼻，我儿子又不会怪我，我不管，反正你今天必须给小安道歉，不然。你就别再进我们齐家的门。见我不理他，他急得跺脚。儿子，你看看你老婆呀，都敢忤逆我了。齐树紧紧的攥着我的手，让我道歉。齐树也是个吃软饭的，既然都想逼我，那我就不客气了。我走到宾客们跟前，撸起裙子坐在地上，便开始嚎啕大哭。大家快看看，这就是我的婆婆，她还结婚。还没领证呢，就向着外人。我和我弟媳的命还真是惨呐、啊，居然摊上这么个婆婆和老公。这还没结婚呢，就闹成这样。以后他和我婆婆结婚了，那我和我弟媳可咋办呢？陈竹君走来，他低声警告我：“别说了，你还嫌不够丢人啊？我怕丢什么人？看我有点累了。”闺蜜许嫣紧接着哭爹喊娘。可是我老公不在家了，任由我婆婆欺负我。昨天我好好睡着觉呢，冲进我卧室里就浇了我一盆水。众人都在指责陈竹君做的过分，南方的那些黑人朋友还在吹口哨嘲笑我们。我实在看不下去，于是拿起手机，毫不犹豫的报警：“喂，你好，有人性骚扰我，一场婚礼没举行完。”还闹到了警察局，警方把小安的朋友带走时，他朋友还在辩驳
，适合先拿酒瓶砸的我。他属于正当防卫。小安挂着脸色，恹恹的盯着陈竹君。陈竹君又连忙去哄他的小黑人男朋友。齐树过来指责我：“你非要闹得这么难堪干什么？今天是我妈的婚礼，是她人生中最重要的日子。”我和闺蜜相视一眼，嘴角露出一丝嘲讽之意。你妈都过过几次人生中最重要的日子了，还差这一次吗？你现在怎么变得这么无理取闹？你之前不是最尊敬我妈吗？真是翻脸比翻书还快。话音刚落，许嫣一巴掌扇在齐树脸上，不要脸！许嫣朝他吐了口吐沫。如果今天被摸的是你妈。你也会说他无理取闹吗？齐树半猛，他没想到许嫣会扇他，还当着这么多人的面扇他，这无疑是拿他的脸擦地面。陈竹君看自己的儿子被欺负，当然想还手，只是他刚伸起手，就被穿西装模样的男人给拦住。齐木蹙眉：“你凭什么打我老婆？”齐木下了飞机，便赶往警局。我看见许嫣的深眸有些触动，陈竹君犹如泼妇一般。我为什么打你老婆？你也不看看许嫣干了什么事儿？她居然扇你哥哥耳光，那可是你的亲哥哥，是长辈。在陈竹君眼里，谁都可以是长辈，像我们这种小辈，只能无条件的尊重。这就是所谓的倚老卖老。许嫣大方承认，对。我就是打哥了，你也不看你儿子说的什么话，真是令人恶心。陈竹君更生气了，他想打许嫣，可手却放不下来。齐木，我是你妈，你为了个外姓女人，居然对你亲妈这样。齐树也劝他，齐木，你先放开妈。他最终还是放开。我老婆不会做这种事的。对了，你新老公在哪儿？陈竹君指了指身后的方向，齐树不可置信。黑的，陈竹君急了，黑的怎么了？我给你找的这个新爸是纯正的外国血统，你知道什么呀你？你刚刚齐木的那个表情实在太过好笑，我和许嫣的肺都要憋爆炸了。这件事就这么不了了之。其实许嫣和齐木这对新婚小夫妻是被迫分开的。当初齐木被找回来后，陈竹君使尽各种办法要齐木和许嫣和他住在一起，两人没办法，只能搬了过来。而后齐木在外做生意，不常回来，但是会打够每个月的生活费。我猜陈竹君想要齐木和许嫣住在家里的原因就是这个，要生活费，这样他才有钱可以出去乱玩。陈竹君把她的黑人小老公带回家，和他睡在一个屋里。半夜，不堪入耳的声音闯入我的耳朵里，被吵醒的不止我一个。许嫣给我发了个无语的表情，大晚上的让不让人睡，叫的这么厉害，吵死人了。我，我想离婚。许嫣，你离我就离。他的语气坚定的想要入党。我看着手机，哈哈大笑。实在没憋住，连肩膀都跟着颤动起来。走不走？捉奸去！我问他，他回了我一个 OK 的手势。齐树气得翻了好几个身，他也被吵得睡不着觉，但是又不能多说什么。但我和他可不一样，我和许嫣同时打开房门，听着外面不堪入耳的声音，我更加激动了。我刚准备打开陈竹君的卧室门。就被许嫣拦住，他把手机摆在我面前晃了晃，压低音量：“我已经给他女儿打过电话了，不出半小时他女儿就会赶来。你也不想想他女儿那个急性子，要是他知道陈竹君背着他结婚了，那还不得气死？”我默默竖起大拇指，夸他真聪明。许嫣和我慢慢退出家门，躲在门口，静等大腕的到来。半个小时，他能坚持得住吗？我有些疑惑。许嫣摸着下巴，肯定的说道：“嗯，我觉得可以。外国人身体不都挺好的吗？只不过没等半个小时
，陈竹君的小女儿陈默默就气冲冲的赶来家里。我和许嫣还蹲在地上吃泡面。我妈呢？陈默默气冲冲的说道。我叼着泡面，指了指里面，不等我反应，陈默默兀自踹开门，用了好大的劲儿，门都被踹坏了。紧接着就是不堪入耳的声音再次传出来，陈竹君的叫声很大，伴随着求饶声和陈默默的怒火。卧室门终于被陈默默踹开，床上一团黑黢黢的东西正压在白花花的身躯上，没开灯看不太清。陈默默拿起包就冲着小安的头砸去，包里装了不少坚硬的东西。砸得小安生疼，从我妈身上滚下去。声音之熟悉，让陈竹君迅速的从床上爬下来，拿起衣服遮掩自己。我帮陈默默把灯打开，待陈默默看清后，他更加怒气冲天：“妈，你做什么？我爸对咱俩那么好，现在他人在监狱里，你就在外面找男小三是吧？你对得起我爸吗？走啊！”现在就跟我去见我爸。他动手拉陈竹君，却被陈竹君挣脱开来。你放开！我是你妈，我是长辈。陈默默朝他吐口水。我呸！就你还长辈？你有一点做长辈的样子吗？我爸还没死呢。就算我爸死了，你也得给他陪葬，而不是在这找男小三。小安压制不住心底的怒火。你说谁是男小三呢？许嫣补刀，对他不是男小三，他是咱妈的第三任丈夫。今天刚办完婚礼呢，那我也不闲着，继续插刀子。对呀、啊，昨天婚礼上你是没来，咱妈可是风光的很呢。我看向陈默默，对呀、啊，咱妈为什么不叫你去参加婚礼？难道把你当外姓人吗？陈默默常年在外边工作。以前他特别想留在陈竹君身边照顾他，但陈竹君就是不肯。现在我总算知道陈竹君为什么不肯了。陈竹君急得差点跳起来：“你们闭嘴，儿子，儿子，快来看看你的媳妇，翻了天了！”陈默默呆愣在原地，齐树想把陈默默拉开，却被陈默默反甩开：“你起来，窝囊废！我不是我哥。”没有人会无理由的包容你的坏脾气。你既然都敢背着我爸和别的男人结婚，还不肯告诉我，你可真是我的亲妈呀！要不是我今天亲眼看见，你还想瞒我多久？陈竹君已经和陈默默他爸离婚，这是事实。我听说当年是陈竹君非要离的，陈默默不想让二人离婚。从那时开始。恶毒母亲的种子已经在陈默默心底埋下。陈竹君怒吼：“我已经和你爸离婚了！”陈默默双手抱胸，和他争辩：“你还有脸说离婚呢？你别以为我不知道，你是因为我爸挣不了钱了才和他离婚的。但凡我爸留给你一笔钱，你们压根就不会离。”他嘲笑他：“陈竹君，有的时候。”我真感到好笑，婚姻在你眼里到底算什么呀？我和许嫣躲在门口，不是我说，陈默默的战斗力也太强了吧，把陈竹君逼的是一句话也说不出来。我赞叹道，许嫣也是这么说的，不过她脸上又立马浮现出一抹伤心之色。你还记得我们上辈子是怎么被卖到乡下去的吗？被陈竹君啊！他要钱给他女儿当嫁妆，如今陈默默已经出现了，这就说明陈竹君快要把主意打到我们身上来了。翌日，陈默默又来了，还带来好大一摞纸，他将这些纸扔在我们面前。我要结婚了，这是男方给的彩礼钱和彩礼单，真是好大一串单子。陈竹君见到钱，立刻喜笑颜开。完全忘记昨日晚上所发生的事情。哎呀，这是好事啊！默默，妈早知道你有本事，居然找个这么有钱的。陈默默看向他，面无表情的打击他：“你高兴什么呀？这婚我是不会结的。”
。齐树和陈竹君异口同声地问他为什么，只有齐木没吭声。陈默默抱胸：“你们说为什么？我们两个门不当户不对的。我嫁过去也是受婆家的委屈，怎么可能？现在的婆婆们都很好的。”陈竹君劝道。却没想到换来陈默默的嘲笑：“妈，你这个婆婆当的好吗？你少欺负我俩嫂子了。”陈竹君这下再也不说话。齐树又问：“那你要怎么样才能嫁过去？”其实陈默默今日就是为这个嫁妆前来的。他说：“我粗略的计算了一下，我男朋友他们家给我的彩礼是三百万，脸上各种铺子和首饰，还有现金。”咱家虽不说能拿出与之相对的钱财，但也要拿出一半吧。给我一百五十万，我就结婚。齐家现在那里还有一百五十万，除了齐木可能有，谁还会有？齐树刚想说你爱结不结，下一秒就听到陈默默说：“我要是结了婚，彩礼我会全部给你们的，你们就相当于什么都没干，就挣了一百五十万。”这可是一百五十万，难道你们不想要吗？当然想要，可眼下着急的是，从哪里拿这一百五十万出来？陈默默临走时，陈竹君对他说：“让他放心，这一百五十万他肯定会拿出来。”陈默默轻笑，什么都没说。回到家后，陈竹君和齐树纷纷把目光投在齐木身上。木啊！妈知道这些年亏欠你，但你妹妹眼下结婚着急，你能不能拿出一百五十万来帮帮我们？就帮这一次，咱们不都是一家人吗？他们以为许木会答应，所以拿出母子深情来绑架他。但齐木根本不吃这一套，他冷冷道：“妈，我没钱，一百五十万太多了，我拿不出来。”他们没想到齐木会拒绝的这么干脆，前世齐木也是这么拒绝的，只是当时他不知道陈竹君会将我和许嫣卖去乡下。等他想找许嫣的时候，却发现怎么也找不到，一百五十万你都拿不出来，你这些年做的生意全都喂狗了吗？你妹妹想要一桩门当户对的嫁妆钱，你这个当哥哥的都不能满足。难道你想要她以后嫁去婆家受欺负吗？陈竹君冲着齐木就是一顿输出，骂完齐木又不能不骂齐树，最后连我和许嫣也一起骂上。还有你们两个当嫂子的，是长辈，怎么能一点规矩都不懂呢？你们四个去给我想办法，必须凑够这一百五十万，让我女儿顺顺利利的结婚。怎么当初我们家就娶了你们这两个儿媳妇？没家世，没背景，真当我们是扶贫的呀？我叫住陈竹君，你先别吵。你要是有本事，就自己拿这一百万出来呀！吵我们嚷嚷算什么本事？许嫣，沈元说的对，我俩要是有家世、有背景，会嫁给你们家。你们家连给我俩提鞋都不配，我心底暗爽。我这个闺蜜的嘴实在是太得力了，陈竹君半句话也说不出来，最后只吐出一句：“你们只会欺负我。”见陈竹君要走，我眼疾手快的把藏在手底的文件拿出来，然后摔在桌子上，签了吧，离婚，让你妈当个证婚人。我对齐树说，齐树蹙眉，拿起文件来翻了两页，我不同意。我又将另一份文件拿出来，你的。许嫣很自然的从我手里接过文件，还没递出去，只听见齐木问道：“你要和我离婚？”许嫣点了点头。其实齐木比齐树好的太多。许嫣想和齐木离婚的原因，是因为陈竹君。陈竹君并未养齐木，可齐木却要做到赡养母亲的义务。还把许嫣放在陈竹君家里受气。许嫣和齐木商量过无数次搬出去住，但齐木只说让他再等等，再等等。兄弟俩异口同声地说：“我不同意。”我和许嫣几乎同时站起身
，你不同意也没办法。如果你不签的话，那咱们法院见。”陈竹君原木怒争，离婚，你们两个都要离婚，开什么玩笑？”我们家辛辛苦苦的把你们娶回家，到头来你要离婚，离婚也可以，把当初我们给的彩礼钱全部尽数归还。我笑笑，你当初才给了我三万的彩礼，说什么以后慢慢给？你家给了吗？你聘个保姆照顾你都不止三万吧？陈竹君，你别为老不尊，小心遭天谴。我暗暗诅咒他，说罢。我和许嫣转身就走。临出门前，我看了眼许树，如果你不签的话，那就别怪我了。齐树没来找过我，反倒是齐木，他经常来我和许嫣的家里来蹲许嫣。我能看出来，齐木是真的喜欢许嫣，但许嫣好似有些不坚定。我怕我以后还会走上和前世一样的路，但是齐木已经答应我了。我们会搬出去住的，我宽慰他，那不正好？这样你和齐木就有自己的家了。反正我和齐树这桩婚姻肯定是维持不下去了。你帮我多找几个律师呗。许嫣拍拍胸脯，包在我身上。我和齐树算是自由恋爱，只不过当时家里催婚，我们才认识半年便仓促结婚。谁知结婚前说好的彩礼钱，结婚后也没给。我妈说不缺那点钱，让我和齐树好好过日子就行。谁知我嫁过去当晚，陈竹君便闹幺蛾子，非要齐树带着他去医院。更是从那开始，陈竹君每天都在作妖。我想离婚已经不是一日两日了。齐树没来找过我。但是也不在离婚协议书上签字。直到今天，我接到齐树的电话，我妈让你来家里吃饭，吃完这顿饭，我们就好聚好散吧。离婚协议书我已经签好字了。说罢，他又补充，让许嫣也来。不出意外的话，陈竹君又要开始他彻头彻尾的大计划了，把我和许嫣卖到山沟沟里去吗？当然要去。我如果不去的话，陈竹君该有多伤心啊！许嫣敲响陈竹君家里的房门，看见那一桌子菜，我和许嫣感到无比熟悉。这个家里除了齐木，果然没一个好人。你们来了，快点坐吧。我做了好多饭菜，其实这桌子菜就相当于我们的散伙饭了。来，快吃，我敬你们一杯。陈竹君满脸笑意。我和许嫣浑身起鸡皮疙瘩，他端起酒杯要敬我和许嫣，给喝吧。喝完这杯酒，我们就散伙了。我接过酒杯，毫不犹豫地喝下去，喝下去立刻见效，我觉得头晕晕的，便再也倒地不起。再次醒来时，我发现我在卧室里被五花大绑。屋外传来陈竹君和齐树的对话声：“妈。”真的要把他俩给卖了吗？齐木要是知道许嫣被卖了，他会疯的吧？陈竹君呵斥他：“你给我闭嘴！要是想要钱，就装作什么都不知道。”半晌，我和许嫣完全清醒，卖家也如约而至。只是卖家刚进门，还没说两句话，警察便破门而入。我和许嫣默契大喊：“警察叔叔，救我们呐！”有人要把我们卖了，警察叔叔，救命啊！我们来之前早就留好后手，警示齐木报的，酒是我换过的。陈竹君见事情败露，崩溃到大哭。他和齐树一起被抓了进去，只是齐树是参与者，只被教育了一番，而陈竹君需要吃三个月的牢饭。齐树出来后，拿着全部的积蓄，选择出国深造。走之前，他把离婚协议书签完给我。对不起，我也是没办法。我妈含辛茹苦的把我抚养长大，我不敢忤逆她。对不起，是我对不起你，我没应声。陈竹君出狱是我去接的。他狐疑的问道：“你居然会来接我？”我挑挑眉，慢慢的移开一步。我身后出现一个剃着光头、身材高大的男人。
，那是她的第二任丈夫，陈默默的亲生父亲。男人露出一排牙齿，好久不见。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容